Слава Богу за этот чудесный день. God for this day. Я даже не представляю, как люди могут жить без Бога. I can't even how can live God. Я правда не могу представить, потому что я родился в христианской семье. I truly can't Наблюдая за людьми, я им очень-очень сочувствую. And observing people, I really have compassion for them. Я, конечно, сочувствую и религиозным людям, которые ходят в церковь, но Бога не знают. And also have compassion for religious people who go to church, but they do not know God. Клайв Льюис где-то сказал, что это тоже похоже на ад, сидеть в церкви, где нет присутствия Бога. Clyde Lewis said that it also it seems like hell when you're sitting um, without the presence of God. Но как же прекрасно знать, что Иисус живет в твоем сердце. But how it's wonderful to know that Jesus lives in your heart. И иметь с ним живое настоящее общение. And to have a real, uh, a, a real serious relationship with him. Я uh, часто говорю, что христианство и Христос — это не одно и то же. Often I say that Christianity and Christ is not the same thing. Um, в истории церкви были разные периоды. Church, Но мы имеем дело с живым Христом. И это делает всю разницу. Я считаю, что у церкви Иисуса Христа есть три самых больших сокровища. Первое это Святой Дух. The first one is the Holy Spirit. С одной стороны, мы самые обыкновенные люди. In one way, we're the most basic, simple people. Но если правда в моем сердце живет Святой Дух, but if the Holy Spirit truly lives in my heart, я не обычный человек. Then I'm not an ordinary person. И вопрос не во мне, вопрос в личности Святого Духа. And the question is not in me; it's in the, uh, the person of the Holy Spirit. И я убежден, это то, что преследует. Господь, это цель, которую преследует Господь. Чтобы люди видели не нас, а видели Бога в нас. Us, это должно быть целью всей нашей жизни. Особенно проповедников. Потому что когда мы поднимаемся на сцену, stage, мы можем показывать себя. We can show ourselves. Но главная задача быть прозрачным, как вот это стекло, как эта кафедра. Чтобы люди могли услышать Бога, увидеть Бога и встретиться с Богом. So people would be able to hear God, see God and meet God. Потому что людям нужен Бог. Мы здесь не для того, чтобы удивлять кого-то или впечатлять кого-то. Этим занимаются люди в этом мире. Это место, где Бог хочет себя проявлять. Где Дух Святой хочет служить нашим сердцам. Поэтому здесь должно быть все место отдано Богу. И хотя Бог делает свою работу через людей, очень важно, чтобы эту работу делал Бог. Итак, первое сокровище — это Святой Дух. А второе сокровище, которое есть у церкви, это кровь Иисуса Христа. Мы бы никогда не могли сблизиться с Богом, если бы не жертва Иисуса Христа. Мы бы всегда были врагами Богу. Если бы между святым Богом и грешным человеком не встал Христос. И третье сокровище, которое есть у церкви, это священное писание. Это опыт наших апостолов, написанный в письмах. Это истины, которые говорил Христос, записаны апостолами. Это у нас есть. Мы можем 
сравнивать весь свой сегодняшний опыт с опытом наших апостолов. Мы можем проверять свою жизнь на основании того, о чем писали они. Поэтому мы по-настоящему богатые люди. So we are truly rich people. Мы живем в удивительное время. We live in an amazing time. Несмотря на все ужасы, которые нас окружают и удручают. Even though there is a lot of difficult things, horrible things that are coming upon us and weighing us down. Мы живем в эпоху Святого Духа. We live in the time of the Holy Spirit. И поэтому сегодня в это время, которое у меня есть, uh, therefore today during the time that I have, я очень хочу поделиться о важности, о значении крови. I really want to share about the importance, the meaning of blood. О крови, о смерти говорить неприятно. It's not uh, very pleasant to speak about death and blood. Даже те люди, которые не были на войне, не видели этих ужасов. Even people who did not go to war did not see these horrific things. Интернет сегодня предоставляет фотографии или видео футаж. Uh, internet is offering pictures or, or video footage. И это страшно, и мы плохо спим. And it's horrible, and we're not sleeping well. Потому что смерть, страдания никогда не входили в Божьи планы. Because death and suffering never were included in God's plans. Смерть названа в Библии последним врагом, который будет уничтожен. In the Bible, death is called the, the last enemy which will be destroyed. Бог сотворил человека для жизни, God, а не для смерти. God created a person for life, not for death. Христос есть жизнь и воскресение. Christ is life and the resurrection. Он действительно сломал хребет смерти. And he truly broke the backbone of death. Он действительно забрал власть у смерти. He truly took all the authority from death. Как он это сделал? How did he do that? Он освободил нас от греха. He delivered us from sin. Он простил наши грехи, говорит Библия. The Bible says that he forgave our sins. Потому что жало смерти — это грех. Because the, the, sting. the sting of death is sin. Если у змеи вырвать жало, if you take away the sting from the snake, она не опасна. She will not be dangerous anymore. Она ничем мне не угрожает. She is, is not a threat to me anymore. Однажды мы с братом были на озере. One time with a brother we were at a lake. И я видел, как один молодой человек игрался с опасной гремучей змеей. And I saw how one young person was uh, playing with a snake that was poison, venomous. И мы к нему подошли и говорили, как не боишься ее брать в руки? And we came up and we said, aren't you scared to take, uh, take her in your hands? А он сказал, нет, мы у нее выломали зуб. He said, no, we broke her tooth. Она больше не опасна. And she's no longer a threat to us. Смерть не опасна, если вырвать ее жало, которое есть грех. Death is not dangerous as long as you remove the sting, which is that sin. Смерть теряет власть над человеком, если в нем нет греха. Death loses all authority over a person if there's no sin anymore. Потому Господь Иисус Христос пришел решить проблему греха. Therefore, the Lord Jesus Christ came down to resolve the problem of sin. Потому что грех это единственное, что разделило Бога с человеком. Because sin is the only thing that divided a man from God. А Бог создал человека для себя, для общения с собой. But God created a person for Himself to have a relationship with Him. Человек это не игрушка, которую Бог забавляется. And a person is not a toy with which God is just playing. Человек создан по образу Божьему и по подобию Божьему. Бог создал человека другим, чем весь животный мир. Все, что в мире существует, создано для человека. А человек создан для Бога. Это был его оригинальный план, original plan, чтобы человек жил вечно, for a man to live eternally, и чтобы человек общался с самим Богом. And for the man to have a relationship with God himself. Но пришел грех. But sin came. Человек, обладая свободной волей, a person who, uh, or a man who possesses his free will, 
променял Бога на какое-то временное удовольствие. Kind of Можно сказать, человек предал Бога. Это очень тяжело, очень больно. Very very Более того, Бог наперед знал, что человек предаст его. More, more а вы бы женились на девушке, если бы знали, что она вас предаст? А вы бы замуж вышли, если бы вы знали, что этот молодой человек через год вас предаст? А Бог знал, что человек его предаст. И все равно сотворил человека. И прежде чем он сотворил человека, Иисус уже согласился быть жертвой. Он уже согласился спасать человека из беды. Чтобы вернуть сердце человека снова к Богу. Я просто удивляюсь Божьей любви. Я не знаю, как это объяснить. Это просто любовь. Любовь, она всегда сосредоточена на объекте любви. Если нет объекта любви, любовь и существовать не может. Бог не захотел жить один в городом одиночестве. Окруженный ангелами. Совершенными духами. Нет, Он сотворил человека и дал ему свободную волю. И здесь же и вся опасность, и все риски. Я помню, как ко мне однажды подошла молодая девушка. И она сказала, пастор Александр, я вот не могу понять Бога. Зачем он создал дерево познания добра и зла? И поместил его в середине сада. И показал, вот это дерево. And he showed that this is the tree. Если бы этого дерева не было, у людей бы даже выбора не было. If the tree was not there, people would not even have a choice. Все бы жили в раю. Everybody would live in paradise. Я ей говорю, сколько тебе лет? I told her, how old are you? Она говорит, 18. She said 18. Я говорю, ты с куклами играешься? I said, do you play with dolls? Она говорит, уже, уже давно не играю. She said, I haven't been playing for a long time. Я говорю, а почему? I said, why not? Она говорит, ну с ними как бы неинтересно. She said, well, it's not interesting to play with them anymore. И я говорю, но с ними безопасно. But I said, it's safe with them. Как ты ее посадила, так она и сидит. You know, you just place it and it's sitting. And... Где ты ее положила, там она и лежит. You laid it down somewhere and it's laying there. А вот с людьми сложно. Вот ты начнешь встречаться с молодым человеком. А он тебя обижать будет. А может он тебя променяет на другую девушку. А оно тебе надо. Really Просто играйся с куклами. Они тебя никогда не разочаруют. Она говорит, я вас не понимаю. Она говорит, я вас не понимаю. Я говорю, Бог не захотел иметь дело с куклами. Said, Бог захотел сотворить человека свободным, который может уйти от Бога и может вернуться к Богу. Can, uh, God Бог захотел любви свободной. И потому он изначально уже приготовил своего сына, чтобы помочь нам выбраться из нашей проблемы. Когда мы читаем книгу Исход, Exodus, там представлен 
первый пророческий такой символизм или смысл жертвенной жертвы Иисуса Христа. We can see the first prophetic symbolic uh, meaning of the, uh, the sacrifice of Jesus Christ. Вы помните эту историю? And you remember the story. Uh, Господь повелел своему еврейскому народу заколоть пасхального агнца, ягненка. The Lord told his, uh, his nation, the Israelites, to slaughter a lamb for Passover. Этот ягненок был чистым, безгрешным. This lamb was pure. He was sinless. Он игрался с детьми в доме. He was playing with children in their home. Он не сделал ничего плохого. He did not do anything bad. Но на надо было uh, его убить. But they needed to kill him. И собрать, сточить его кровь в посуду. And they needed to drain his blood uh, in a certain dish и взять такую траву, которая называлась исопом, и помазать этой кровью перекладиной косяки дома. Быстро это сделать. И Господь сказал через Моисея, когда Суд Божий будет проходить по земле египетской. Я увижу кровь и пройду мимо вас. Кровь будет знамением на ваших домах. Да, кровь будет знаком на вашем доме. Может, в этом доме живут хорошие люди, может, не очень. Может быть, в этом доме живут люди, которые много молятся или мало молятся. Может быть, речь идет о доме, где живут евреи, а может быть, египтяне. А может быть, в этом доме живет раб, а может быть, богатый человек. Maybe a slave is living in this house, or maybe a rich person. В ту ночь это не играло никакой роли. In that night, it did not matter at all. В ту ночь Главную роль играла кровь. В ту ночь в каждом доме была смерть. В каждом доме. Начиная от фараона, заканчивая до последнего раба еврея. Только разница была в том, But the difference was in the following, что в одних домах умирали люди, а в других ягнята. Homes, dying, homes, И в тех домах, где не умирал ягненок, там обязательно умирали люди. Dying, Для евреев эти условия были сложными, может быть, непонятными. Но условия ставил Бог. Хочешь, слушай Бога. Не хочешь, не слушай. Потому там написано, что Моисею верили не только евреи. Что там жило много разноплеменных народов, много национальностей. И многие слушали Моисея и боялись Моисея. И поэтому весь вопрос возвращался к человеку, а не к Богу. Кто верил Богу, тот делал то, что сказал Бог. Поэтому в книге послания к евреям, 11 главе, там много-много написано о вере. Они все делали верою. They did everything by faith. Оно так и есть в жизни. And that's how it is in life. Я делаю только то, во что я верю. I do only what I believe in. Если я верю, что пойдет дождь, я обязательно возьму зонт. 
Если я не верю, мне зонт не нужен. If I don't believe in that, I don't need the umbrella. Поэтому вопрос возвращается, верю ли я в условия, которые ставит Бог. Однажды Христос сказал притчу о сеятеле, который бросал семена в землю. И мы понимаем, что это аллегорический язык, это прообразы. И мы понимаем, что он доносил до людей какую-то важную истину. И он сказал, что семена — это Слово Божие. And he said that the seeds, that's the word of God. А почва — это наши сердца, But это люди. Soil is our heart, that's, uh, our hearts, that's people. И он в этой притче сказал очень резкую вещь. And in this parable he said a very drastic thing. Цитирую то, что сказал Христос. And I'm citing what Jesus, quoting what Jesus сказал, Christ said. Он сказал, ко всякому человеку, слышащему Слово Божие, he said, to each man who hears the word of God, приходит Сатана. Uh, Satan comes to him. И уносит Слово из сердца их. And he takes the word from their heart. Чтобы они не уверовали и не спаслись. So they would not believe and would not get saved. То есть каждый раз, когда Слово Божие попадает в сердце, meaning that every time when the Word of God goes into a person's heart, в сердце загорается вера. Uh, uh, faith is lightened up in that person's heart. Человек начинает делать то, во что он верит. The person begins to do what he believes in. Такой человек становится опасным для демонического мира. And this person becomes dangerous for a demonic world. Человек, который просто посещает церковь, никакой опасности не представляет. Но если Слово Божие попадает в сердце, heart, сатана сразу на это реагирует. Uh, right потому что человек уверует. Он, конечно же, спасется. Он, конечно же, придет к Голговскому кресту Calvary, и воспользуется жертвой Иисуса Христа. У нас немного времени сегодня, очень много текстов. Today, и они все очень-очень важны. Very, very как вообще получить праведность, которую признает Бог? Как ходить в праведности, когда грех не имеет надо мной власти? Апостол Павел однажды сказал интересную истину. Time, Он сказал, я хочу найти себя said, перед лицом Божьим uh, God, не со своей праведностью, not, которая от закона, law, но с праведностью от Бога, God, которая дается по вере в Иисуса Христа. Он как бы противопоставляет два типа праведности. Like putting, uh, of, uh, И он говорит, есть праведность моя. And he says, There's my righteousness. Это моя коллекция дорогих добрых дел. This is my collection of these precious good deeds. И я на нее рассчитываю. And I rely on it. Я стараюсь угождать Богу. И поверьте, Павел по-настоящему старался. Но он говорит, я не хочу со своей праведностью стоять перед Богом. В другом месте апостол Павел сказал, said, что Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Поэтому 
мы должны, мы обязаны разобраться, что собой представляет праведность Иисуса Христа. Хотя бы один важный текст послания к римлянам 5.16. At least one important scripture, Romans 5.16. Суд за одно преступление к осуждению. Offense uh, for one, uh, uh, judgment for one offense is com uh, results in condemnation. Еще раз. Суд. Как работает механизм суда? How does the mechanism of judgment works? За одно преступление ты уже на скамье подсудимых. For one offense you are already being condemned. Можно сказать, Господи, так это один раз. And we can say, Lord, but this was just one time. И я же не нарушил все заповеди одну. And I did not break all the commandments, just one. Но апостол Иаков говорит, что кто соблюдает весь закон, а согрешит в одном чем-то. Апостол Джеймс says that those who follow all the law, but then if they sin in just in one thing, тот становится виновным во всем. They become at fault in everything. Какие у меня тогда вообще есть шансы? What kind of do I have Я не хочу идти к Богу на основании моих личных достижений. Это очень опасно. This is very dangerous. Когда люди мне говорят, When people tell me, «О, Александр, да воздаст вам Господь за все, что вы делаете!» Я говорю, «Боже, упаси!» I say, Lord, please save me from this. Потому что если мы пойдем путем воздаяний, go rewards, то я, я боюсь так к Богу приходить. To to like Потому что я человек несовершенный. Я хочу предстать перед Богом на других основаниях. На том, что Христос сделал. А Господь возложил на Него грехи всех нас. Господу угодно было поразить Его. Хотя сам Христос не сделал никакого греха. Но я верю, что Христос умер и был казнен справедливо. Почему? Why? Потому что на нем правда лежали настоящие преступления людей. Because truly the, the sins and offenses of people were laid, were put on him. И он должен был быть наказан. And he had to be punished. Вместо людей. Instead of people. Вместо меня. Instead of me. Если я сегодня хожу и не стесняюсь смотреть в глаза вам. And if I'm walking today, if I'm not ashamed to look in your eyes, это не потому, что я безгрешный человек. It's not because I am a sinless person. Это потому, что я облачился, оделся в праведность Иисуса Христа. It's because I was clothed in the righteousness of Jesus Christ. Это самая настоящая праведность. This is the most, uh, the, uh, real, the, the most purest righteousness. А она такая же реальная. It's just as real как и грехи, которые лежали на Христе, Christ, за которые Он был казнен, чтобы я не был казнен, чтобы я жил, so so чтобы я мог приходить к Богу, к престолу благодати, so to God, to grace, не на основании моих дел, deeds, даже хорошее, что во мне есть, это все равно дается Духом Святым. Even that is also given by the Holy Spirit. Без Духа Святого мы даже на хорошее не способны. Without the Holy Spirit, we are even incapable of doing good things. Как Христос сказал, что есть лоза, а есть ветви. Just like Christ said that there's the vine and there's the branches. Лоза — это Христос. Vine is the Christ. А веточка — это я. I am the branch. И плод растет на веточке. And the fruit grows on the branch. Но если я, веточка, не буду на лозе, vine, 
то я не могу ничего сам произвести хорошего. Я должен произвести сорт винограда. I have to produce the fruit of the vine. Потом без Бога мы ничего не можем. Therefore, we cannot do anything without God. Давайте дочитаем этот текст. Let us finish this text. Я надеюсь, что вы меня понимаете. I hope that you understand me. Вы поймите, что нет понятия более праведного человека. И нет, не так, не так. В самоправедности есть более праведные люди и менее праведные. So in self righteousness there are people that are more righteous and less righteous. И потому мы соревнуемся, кто из нас лучше и кто из нас хуже. Одни ходят с поднятой головой, а другие с опущенной. Кто-то справился с искушением, а кто-то нет. Somebody was able to figure out and battle through the temptation. Somebody could not work through it. Даже один и тот же человек может лучше прожить день и может хуже прожить день. Even the same person, one day he can live it, a day that and it goes by better, the next day goes by worse. Но когда мы говорим о праведности Христа, but when we talk about the righteousness of Christ, мы все одинаковы. We are all the same. Потому что мы все помилованы. Because we were all given mercy. Есть такая небольшая история о Наполеоне. There's one uh, brief story about Napoleon. Один солдат в его армии провинился. One soldier in his army made a mistake. И Наполеон приговорил его к расстрелу. And Napoleon uh, told him, uh, be, uh, destined him to be to die. И это был единственный сын у матери. And he was the only son of this mother. Она прибежала, упала перед Наполеоном на колени и стала просить милости. Uh, she ran to Napoleon, she fell down before him at his knees and she started begging for mercy. И Наполеон ответил ей и сказал, он не заслужил милости. And Napoleon responded and he said that he did not deserve mercy. А мать сказала, а милости не заслуживают. But the милость mother... The mother responded, she said, mercy is not deserved, mercy is shown. When I'm standing in prayer before God, and when I'm asking for His mercy, I cannot even count on it, I cannot demand it. Она зависит не от меня, она зависит с той стороны. Me, И Бог во Христе помиловал мир, и меня помиловал. Christ, gave, Он сам этого захотел. И Библия говорит, Бог во Христе помирил с собою мир. Christ, Все, что нужно человеку, needs, признать, что есть единственный путь перед лицом Божьим. Это кровь Иисуса Христа. Другой дороги нет. И потому, кто не считает за святыню кровь завета, holiness, у них не остается никакого другого пути к Богу. No to come to Все-таки давайте дочитаем этот текст. текст. И придем к молитве. Механизм суда так устроен, что за одно преступление к осуждению. So а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала из-за этого, For if by the one man's offense, meaning Adam, death reigned through the one, то тем более 
приемлющее обилие благодати, внимание, и дар праведности. Much more those who receive abundance and pay attention, uh, uh, abundance of grace and of the gifts of righteousness. Gift of righteousness, дар праведности. The gift of righteousness. Будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Will reign in life through the one Jesus Christ. Посредством. Through. То есть он стал нашим посредником. In other words, he became our mediator. Если он не встанет между мной и Богом, God, у меня нет шансов быть вместе с Богом. Я не могу быть в завете с Богом. Христос взял чашу и сказал, said, эта чаша есть, эта кровь есть, Новый, э, эта чаша есть новый завет в моей крови. Said, это завет, основанный на крови. По-другому невозможно быть в завете с Богом. No Вы, наверное, были на свадьбах и слышали такие рассуждения. Когда люди смотрят на молодых, там, на жениха, невесту, couple, и иногда говорят, они не пара друг другу. Say, oh, really По разным причинам. Uh, Может быть, большая разница в возрасте. Может быть, внешний вид. Раз, очень разница большая. Maybe, uh, their appearance is very different. Может, может быть, один человек из традиционной, чистой, христианской семьи. Maybe one person is from a traditional, pure Christian family. А, а другой человек был большим грешником в мире. And another person was a big sinner in the world. И, и людям нам сложно воспринять их как пару, как людей завета. People, a couple, a а как же мы можем быть в завете с Богом? Святым Богом. God. О Боге нигде в Библии не написано «Бог познал зло». Бог знает, что такое зло, но he, Бог никогда его не делал. Evil, в, в его природе нет зла. No Потому Бог даже не искушает никого злом. В нем нет зла. No И между тем Он захотел быть с нами в Завете. And still, he wanted to be in a covenant with us. И это стало возможным. And this became possible. Я приглашаю вас подняться на ноги. I ask you to stand to your feet. Я очень надеюсь, что Дух Святой кому-то из вас что-то сказал. I really hope that the Holy Spirit spoke something to some of you. И это самый важный момент. And that is the most important moment. Так совершается всякая духовная работа. That's how all of the spiritual work is done. Как бы много проповедник не говорил. Uh, no speaks, самое важное, что Святой Дух сказал тебе лично. Давайте закроем глаза. Сейчас важно, что ты скажешь Богу. Right now, У каждого из нас своя жизнь, своя история. Но очень важно отреагировать на то, что тебе говорил сегодня Святой Дух. Может быть, кто-то живет в осуждении и не может поднять головы. Христос сказал Петру однажды, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. He said, I was praying for you so that your faith will not grow weak. Да ты упадешь, ты очень упадешь низко. Yes, you will fall down, you will fall down to the bottom. 
Но моей любви достаточно тебя простить. I, Вопрос в том, поверишь ли ты в мою любовь. Is, Поэтому я молюсь о тебе, чтобы у тебя хватило веры. В мою любовь. Потому что я возлюбил тебя любовью вечной. Для кого-то это важное послание. Someone, И я верю, что Дух Святой именно так ходатайствует за вас. Давайте помолимся. Господь, Ты видишь наши сердца. Ты знаешь, через что мы проходим. Ты знаешь, что мы люди несовершенные. Ты знаешь, что мы не справляемся со многими вопросами. Но мы сегодня признаем величие и господство Иисуса Христа. Мы признаем жертвенную кровь Иисуса Христа над всяким грехом, над всяким проклятием. Мы признаем, что Ты умер за наши грехи и дал нам оправдание на Голговском кресте. Ты готов одеть нас в одежды праведности, облачить нас в свою праведность. Господь, я молюсь, чтобы сегодня каждый такой человек мог дерзновенно прийти к Голговскому кресту и признать, что мы своей праведностью не можем спастись. Я отказываюсь со своими достижениями идти перед Твое лицо. Мы люди несовершенные, даже если Твоя рука хранила нас, и мы не совершали больших грехов. К нам может подкрасться гордость, грех этот, страшный грех, который подкрался к Люциферу в самом присутствии Божьем, гордость на основе нашей самоправедности, и тогда будет такое падение, такое падение, Боже, избави нас от всякого высокомерия, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас, Господь, чтобы мы наблюдали за ногою своей, наблюдали за помыслами своими, не за другими людьми, за собою, Господь, Дух Святой, помоги нам наблюдать за собою, я хочу наблюдать за собою, Тобою. Я хожу перед Тобою, перед Тобою, как мы читаем в Слове Твоем, Ной ходил перед Богом, Енох ходил перед Богом, Господь, мы хотим ходить перед Тобою, не смотреть по сторонам, ни на кого не смотреть, никого не трогать, никого не осуждать, я хочу наблюдать за Собою. Господь, я благословляю каждого человека в этом зале, через что мы проходим. Есть Голговский крест, есть Твоя причистая кровь, которая очищает нас от всякого греха, если мы приходим искренне с покаянием и с верой, что Ты взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Твоими мы исцелились». Я признаю, Господь, что это единственный путь, единственная дорога на свободу, единственная дорога, когда смерть не имеет над нами никакой власти. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы благословляем имя Твое, Господи Иисус. Ты наш посредник между Богом и людьми. Ты единственная наша надежда. Тебе вся хвала, Тебе вся слава, Тебе все поклонение, Отец, Сын, и Святой Дух. Аминь.